हेलो एवरीवन माय नेम इज पाद एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एसएससी क्लास 10 साइंस 2 चैप्टर नंबर 7 आज देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 5 आखिरी लेक्चर है लास्ट लेक्चर है नाचो लेक्चर 5 में बात करेंगे पेज 84 एंड 85 पर आने वाले आइटम्स के बारे में इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करना शेयर करना वीडियो को लाइक भी करना चलिए शुरू करते हैं एक बात हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी जितना टेक्नोलॉजी डेवलप होता है एडवांस्ड होता है उतना ही ज्यादा कचरा भी प्रोड्यूस होता है ह्यूमंस हैव मेड अ फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी मानते हो लेकिन साथ ही साथ उतना ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट हुआ है द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज आल्सो इंक्रीजिंग विद द सेम स्पीड अगर आप मुंबई से हो तो जुहू बीच या वर्सोवा बीच पक्का गए होगे बीच पे जाके आपने पानी देखा पानी में आपने कचरा देखा वो कचरा कहां से आया हमने ही तो फैलाया है गंदगी तो हमने कर दी तो अब करना क्या है हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करना है तो ये क्लीन करने के लिए माइक्रोब्स भी हमारी हेल्प कर सकते हैं आई रिपीट एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए कौन मदद करेगा माइक्रोब्स मदद करेंगे देखिए बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जिनके पास नेचुरल एबिलिटी होती है टू डीकंपोज मैन मेड केमिकल्स सारे माइक्रोब्स नहीं कर सकते लेकिन साइंटिस्ट लोग ने कुछ ऐसे माइक्रोब्स डिस्कवर करके रखे हैं जो मैनमेड केमिकल्स को भी ब्रेक कर सकते हैं डिकंपोज कर सकते हैं मतलब ऐसे कुछ माइक्रोब्स होंगे जो प्लास्टिक को डिकंपोज करेंगे कुछ माइक्रोब्स हैं जो रबर को डिकंपोज करेंगे कुछ माइक्रोब्स सिंथेटिक मटेरियल को हाइड्रोकार्बन्स को ऑयल को इन सारी चीजों को डिकंपोज कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं तो इस ही एबिलिटी को हम यूज करेंगे एंड हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले हैं काफी सिंपल सी बात है एनवायरनमेंट को क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं देखो यहां क्या कहा है कुछ माइक्रोब्स सम माइक्रोब्स नाम नहीं दिया है सिर्फ बोला है सम माइक्रोब्स दे कैन रिमूव सल्फर फ्रॉम फ्यूल्स मतलब आपका जो पेट्रोल है आपका जो डीजल है उसमें से अगर सल्फर निकाल दिया जाए सल्फर को फ्यूल में से निकाल दिया जाए एंड फिर उस पेट्रोल को आप गाड़ी में डालो गाड़ी में डाल के उसको जलाओ तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस होगी सल्फर डाइऑक्साइड आपने सुना है SO2 बहुत ही ज्यादा हार्मफुल पोल्यूटेंट है अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो कैन आई से पोल्यूशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो ये एक कार्यक्रम हमारे माइक्रोब्स कर सकते हैं सल्फर को फ्यूल से निकाल सकते हैं एक बात एंड दूसरी बात ये लोग ने क्या बोला है मेटल्स लाइक कॉपर आयन जिंक एंड यूरेनियम ये सारे मेटल्स एनवायरनमेंट में लीच हो सकते हैं लीच मतलब क्या रिलीज हो सकते हैं ये मेटल्स सॉइल में जा सकते हैं ग्राउंड वाटर में जा सकते हैं वाटर बॉडीज में जा सकते हैं पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं हमें इन मेटल्स को लीच होने नहीं देना है करेक्ट बाय द वे ये लोग लीच होते कहां से है रिलीज कहां से होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल सीवेज जो है उसके अंदर ये मेटल्स हो सकते हैं माइनिंग जब होती है ना माइनिंग इंडस्ट्री वहां से भी काफी सारा सीवेज प्रोड्यूस होता है एंड उस सीवेज में भी ये सारे मेटल्स हो सकते हैं तो हमें इन्हें लीच होने नहीं देना है इनका लीचिंग हमें स्टॉप करना है तो क्या उपाय है भाई देखिए उपाय हमारे पास दो माइक्रोब्स हैं नाम बहुत ही प्यारे हैं बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं प्यार प्यार से अच्छे से मेरे साथ रिपीट करना थायोबैसिलाई एंड सल्फोबैसिलाई थायोबैसिलाई सल्फोबैसिलाई थायोबैसिलाई सल्फोबैसिलाई ये दोनों बैक्टीरिया ध्यान से सुनना ये दोनों बैक्टीरिया यूरेनियम जिंक आयन कॉपर इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू इनसॉल्युबल कंपाउंड्स आई रिपीट ये माइक्रोब्स इन मेटल्स को इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे मतलब यूरेनियम कन्वर्ट हो गया जिंक आयन कॉपर ये सब इनसॉल्युबल बन गए मतलब ये लोग पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे इनको हम फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं इनको ग्राउंड वाटर में जाने नहीं देंगे कैन वी रिड्यूस द पॉल्यूशन हियर काफी सिंपल सी बात है आपने बहुत बार सुना होगा आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कि ऑयल स्पिल हो गया है आपको पता है इंडिया डजेंट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑयल हमें दूसरे कंट्री से ऑयल मंगवाना पड़ता है इंपोर्ट करना पड़ता है तो उस ऑयल को ट्रांसपोर्ट किस तरह किया जाएगा थ्रू सीवेज बड़े बड़े शिप्स के अंदर उस ऑयल को भर के ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इमेजिन करो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त आंधी तूफान स्टॉम कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया दो शिप्स आपस में टकरा गई शिप डैमेज हो गई एंड ऑयल शिप के अंदर जो ऑयल था वो ओशन में फैल गया इसको बोलते हैं ऑयल स्पिल 
द स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल इन द ओशन कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन काफी सारे रीजन है एंड एक बार ये ऑयल ओशन के ऊपर फैल गया तो ध्यान से सुनना क्या होगा ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो एटमोस्फियर का जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगा पानी के अंदर का ऑक्सीजन का लेवल्स कम हो जाएगा तो जो फिश है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो सफोकेट होंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दे विल डाई ये एक बात हो गई एंड ऐसे भी कुछ बर्ड्स होते हैं जो पानी में डुबकी लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए नहाने के लिए तो वो सारे बर्ड्स के ऊपर भी उनके फेदर्स के ऊपर उनके बॉडी के ऊपर पूरा ऑयल चिपक जाएगा तो कैनाई से ये ऑयल स्पिल बहुत ही ज्यादा फेटल डेंजरस हार्मफुल टॉक्सिक हो सकता है फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम तो हमें ऑब्वियसली इस ऑयल को साफ तो करना पड़ेगा लेकिन इट इज नॉट इजी टू क्लीन एन ऑयल स्पिल देखिए इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वॉटर बाय मैकेनिकल मेथड मैकेनिकल मेथड मतलब क्या मशीन यूज करके बड़े बड़े मशीन हैं बोट्स हैं आपको बहुत सारे लोग लगेंगे बहुत सारा टाइम लगेगा बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा उस ऑयल को क्लीन करने के लिए एंड उसको बहुत ज्यादा टाइम भी जाएगा तो ऐसे टाइम पे कैन वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कुछ बहुत ही प्यारे बैक्टीरिया हैं जो इस ऑयल को ब्रेक कर सकते हैं डिकम्पोज कर सकते हैं देखिए बहुत ही फैंटास्टिक नेम्स हैं एक नाम है सूडोमोनास सूडोमोनास एस पी पी SPP मतलब स्पीशीज प्लूरलिस मतलब सूडोमोनास के काफी सारे स्पीशीज हैं जो ये कार्यक्रम कर सकते हैं जो ऑयल को ब्रेक कर सकते हैं SPP मतलब क्या स्पीशीज प्लूरलिस समझ रहे हो सूडोमोनास SPP पी एंड दूसरा बैक्टीरिया है एलकैनी वोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस ये थोड़ा सा नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा अलकैनी वोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस ये दोनों बैक्टीरिया ऑयल को ब्रेक करने का काम कर सकते हैं अब आपको एक बात बताता हूं ऑयल के अंदर काफी सारे केमिकल्स होते हैं बहुत सारे अलग 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 केमिकल्स होते हैं तो ये बैक्टीरिया पीरिडीन्स नाम के केमिकल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय पीरिडीन्स एक केमिकल का नाम है एंड एट द सेम टाइम ये बैक्टीरिया हाइड्रोकार्बन को भी डिकम्पोज कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन को भी ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन तो इस हाइड्रोकार्बन को किस तरह ब्रेक किया जाएगा ध्यान से सुनना आपको प्रोसेस बताता हूं ये जो बैक्टीरिया है ना बैक्टीरिया एटमोस्फियर में से ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं बैक्टीरिया एटमोस्फियर में से ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे एंड वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन होगा मतलब क्या होगा देखिए यहां पे कार्बन है ये कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन भी है वो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हमें क्या मिलेगा H2O मतलब वाटर मिलेगा तो जब ये हाइड्रोकार्बन ब्रेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमें दो चीजें मिलेंगी एक तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक मिलेगा वॉटर समझ रहे हो किस तरह ब्रेकडाउन हुआ बैक्टीरिया क्या करते हैं ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं वो ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट एंड इसको हवा में रिलीज कर दिया जाएगा एंड धीरे 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 करके वो पूरा ऑयल का लेयर साफ हो जाएगा क्लीन हो जाएगा डीकम्पोज हो जाएगा समझ रहे हो तो इन बैक्टीरिया को एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया है इनका नाम है हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया अब सुनो हाइड्रोकार्बन क्लास्ट मतलब क्या ब्रेक क्लास्टिक मतलब ब्रेक करना ये बैक्टीरिया हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर सकते हैं तो इनका नाम रखा हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया क्लास्ट मतलब ब्रेक सिंपल है भाई यहां तक समझा थोड़ा आगे चले हैं दूसरी बात क्या कही है मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज अर्बन गार्बेज मतलब सिटी का कचरा कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक एंड हमारी जो प्लास्टिक की बोतल है बिस्लेरी की हो कोको कोला की हो थम्सअप की हो किसी की भी हो ये प्लास्टिक बोतल एक्चुअली किस केमिकल से बनती है उस केमिकल का मैं नाम बताता हूं आपको ध्यान से सुनना शॉर्ट फॉर्म है पीईटी पेट बॉटल्स बोलते हैं वो वाला पेट नहीं है पेट बॉटल्स अभी पेट का फुल फॉर्म क्या दिया है प्यार से पढ़ेंगे थोड़ा आराम से रुक रुक कर पढ़ेंगे 
पॉलीइथिलीन मेरे साथ साथ बोलना पॉलीइथिलीन टेरी थैलेट टेरी थैलेट वो पी एच है ना वो साइलेंट है पॉलीइथिलीन टेरी थैलेट पॉली एस्टर ये है फुल फॉर्म पेट का ये केमिकल का नाम है इस केमिकल से प्लास्टिक बनता है ठीक है इसको हमें ब्रेक करना है यूजिंग बैक्टीरिया तो ये कार्यक्रम करेंगे हमारे दो बैक्टीरिया एक का नाम है विब्रियो विब्रियो एंड दूसरे का नाम है आइडियोनेल्ला आइडियो नल्ला नहीं बोलने का आइडियोनेल्ला सकाइंसिस आइडियोनेल्ला सकाइंसिस एंड ये दोनों भाई साहब मिलकर क्या करेंगे दे विल डिकम्पोज पॉलीइथिलीन टेरीथैलेट पॉली समझ रहे हो ना वो लक्षात घ्या पांच पांच बार लिखने मैंने बोला है तब जाके याद रहेगा नहीं तो घंटा याद नहीं रहेगा आगे चले चलिए फिर बात करते हैं रबर की रबर भी तो है रबर फ्रॉम गार्बेज कैन बी डीकम्पोज कैन बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ फंगाई फंजाई फंगाई जो बोलना है बोलिए भंगी भंगी मत बोलना चार टाइप का फंगाई है एक्टिनोमाइसिटीज बोलिए एक्टिनोमाइसिटीज स्ट्रेप्टोमाइसिस नो कार्डिया कार नहीं दिया नो कार्डिया एंड एक्टिनोप्लेन लिखना पड़ेगा भाई साहब लिखना पड़ेगा रिवाइज करना पड़ेगा तो ही याद रहेगा एक्टिनोमाइसिटीज स्ट्रेप्टोमाइसिस नो कार्डिया एक्टिनोप्लेन ये चार टाइप का फंगस आपके रबर को ब्रेक कर सकता है डिकम्पोज कर सकता है यहां तक कहानी समझ गई है तो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं अगली बात यहां पे करी है सल्फ्यूरिक एसिड की सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है H2SO4 करेक्ट ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन के अंदर प्रेजेंट होता है H2SO4 देखो दिख रहा है एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सीवेज इन द लिक्विड वेस्ट जो माइन से बाहर आता है मैंने आपको बताया ना माइनिंग के वक्त भी काफी सारा लिक्विड वेस्ट सीवेज प्रोड्यूस होता है एंड उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है ठीक है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉब्लम क्या है इसकी दिक्कत क्या है सुनो सल्फ्यूरिक एसिड विल कॉज इरोजन ऑफ मेटल्स इरोजन मतलब क्या कोरोजन मेटल को खराब करेगा इरोजन ऑफ द मेटल विच आर प्रेजेंट इन स्टैच्यू ब्रिज एंड बिल्डिंग्स वो देखो बेचारा स्टैच्यू बैठा है उसका मेटल क्या हो रहा है खराब हो रहा है इरोड हो रहा है ब्रिज है उसका भी मेटल क्या हो रहा है इरोड हो रहा है खराब हो रहा है स्टैच्यू एंड ब्रिज की बात तो हो गई बिल्डिंग की अगर बात करें तो ताजमहल कोई ले लो एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का ब्यूटीफुल ताजमहल था एसिड रेन के वजह से कैसा हो गया पीला पड़ गया तो बिल्डिंग्स भी खराब हो रही हैं इसका मार्बल भी खराब हो रहा है एक और बात बताऊं ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो अगर सॉइल के साथ मिक्स होता है तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी एंड ऐसे सॉइल में एसिडिक सॉइल में क्रॉप बराबर ग्रो नहीं होंगे तो हमें करना क्या है हमें एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करना है तोड़ना है कौन तोड़ेगा मैं नहीं आप नहीं बैक्टीरिया तोड़ेंगे हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं हर बार दो ही बैक्टीरिया होते हैं एक है एसिडीफिलियम नाम देखिए एसिडीफिलियम एसपीपी एसपीपी मतलब आपको बताया है स्पीशीज प्लूरलस एसिडीफिलियम के काफी सारे स्पीशीज होंगे जो ये कार्यक्रम करेंगे दूसरी बात एसिडिफिलियम ये जो बैक्टीरिया है इसका स्पेलिंग टेक्स्ट बुक में गलत दिया है एसिडोफिलियम दिया है करेक्ट स्पेलिंग क्या है एसिडिफिलियम ये एक बात हो गई दूसरा बैक्टीरिया है एसिडोबेसिलस फेरोक्सीडेंस चुम्बेश्वरी नाम एसिडोबेसिलस फेरोक्सीडेंस ये दोनों बैक्टीरिया क्या करेंगे हमारा जो एच टू एसओ फोर है देख लो एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड इसको ये लोग ब्रेक करेंगे दीज बैक्टीरिया विल यूज सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब आपके बॉडी में किस तरह ग्लूकोज ब्रेक होता है टू जनरेट एनर्जी उसी तरह से इनके सेल्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होगा एंड एनर्जी जनरेट करेगा मतलब ये लोग सल्फ्यूरिक एसिड को खा जाएंगे सिंपल भाषा में ठीक है यहां तक एकदम सिंपल है थोड़ा आगे चले प्यार से पढ़ना वॉटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम यूरेनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव मेटल है न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती है एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूज की जाती है इस यूरेनियम का वॉटर सोल्यूबल सॉल्ट वॉटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में डिजोल्व हो सकता है ऐसा सॉल्ट आर प्रेजेंट इन द वेस्ट 
वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं ना एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का एक पतला लेयर चढ़ाया जाता है आई रिपीट एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाया जाएगा यूजिंग इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी आप बोलते हो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक काफी सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको गोल्ड प्लेटेड वॉच सिल्वर प्लेटेड स्पून ये आपने सुना है ना क्या वो वॉच पूरी गोल्ड की है नहीं उस वॉच के ऊपर एक गोल्ड का लेयर है क्या वो स्पून पूरी सिल्वर की है नहीं उसके ऊपर एक सिल्वर का लेयर है वो लेयर कहां से आया फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस काफी सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है एंड उस वेस्ट में क्या है वॉटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट है ये एक बात समझ में आ गई एक बात दूसरी बात ये सॉल्ट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एफ्लूएंट एफ्लूएंट मतलब क्या सीवेज लिक्विड वेस्ट एफ्लूएंट दैट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट फ्रॉम द एटमिक एनर्जी प्लांट मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में से भी काफी सारा वेस्ट निकलता है एंड उस वेस्ट में भी वॉटर सोल्यूबल यूरेनियम सॉल्ट प्रेजेंट है ये वॉटर सोल्यूबल है मतलब क्या वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के अंदर जा सकते हैं पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं हमें वो पॉल्यूशन नहीं होने देना है बराबर है बात तो हम क्या करें हम कर भी क्या सकते हैं हमारे पास है एक बैक्टीरिया जियो बैक्टर ये जियो बैक्टर क्या करेगा ना इट विल कन्वर्ट वॉटर सोल्यूबल सॉल्ट वॉटर सोल्यूबल सॉल्ट टू वॉटर इन सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम सिंपल सी बात जो वॉटर सोल्यूबल था उसको कन्वर्ट करके इन सोल्यूबल बना दिया इन सोल्यूबल मतलब वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा उसको हम फिल्टर करके हटा सकते हैं निकाल सकते हैं एंड अब वो पानी क्लीन हो जाएगा एंड उसको हम रिलीज कर सकते हैं समझा क्या कौन कर रहा है ये काम जियो बैक्टर कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस विल प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ यूरेनियम विद द ग्राउंड वाटर यूरेनियम ग्राउंड वाटर में कभी नहीं पहुंच पाएगा पॉल्यूशन कभी नहीं कर पाएगा यहां तक कहानी समझ गई चलिए थोड़ा आगे जाते हैं आखिरी बात करते हैं माइक्रोब्स एंड फार्मिंग के बारे में चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब यहां पे माइक्रोब्स हमें फार्मिंग में किस तरह से हेल्प करेंगे ये हमें देखना है ठीक है सबसे पहली बात माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोक्यूलेंट्स वो ग्रीन कलर की पाउडर दिख रही है उस पाउडर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस पाउडर को हम क्या बोलेंगे माइक्रोब कंटेनिंग इनोक्यूलेंट ठीक है सिंपल है पाउडर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है सच इनोक्यूलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ये पाउडर फर्मेंटेशन से बनाई जाती है एक बात पाउडर बना दी इसका करूं क्या सुनो मान लो हमार, हमारे पास कुछ सीड्स हैं सच सीड्स आर कोटेड विद द इनोक्यूलेंट मैंने वो जो पाउडर थी ना बैक्टीरिया वाली वो सीड के साथ मिक्स कर दी या फिर इस पाउडर को मैं प्लांट के आजू बाजू का जो सॉइल है उसमें रिलीज कर सकता हूं डायरेक्टली तो एक बात बताना प्लांट के आसपास सीड के आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम आ गए ये माइक्रोब्स क्या करेंगे सुनो द माइक्रोब्स दैट आर प्रेजेंट इन द इनोक्यूलेंट दे विल हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करेंगे कैसे बाय सप्लाइंग न्यूट्रिय आपने लास्ट ईयर नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना है नाइन्थ स्टैंडर्ड में यहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करना एंड उसको कन्वर्ट करना इनटू नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड ये पूरा काम किसने किया माइक्रोब्स ने किया एंड इन्होंने वो न्यूट्रिय प्लांट को सप्लाई किए एंड प्लांट का ग्रोथ एनहांस हुआ प्लांट्स का क्वालिटी एनहांस हुआ तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पे इंप्रूवमेंट हो रही है इन द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड बात समझ में आ गई माइक्रोब्स प्लांट को ग्रो होने में हेल्प कर रहे हैं खत्म बात दूसरी बात एक बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर एजोटोबैक्टर ये भी क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एटमोस्फियर के नाइट्रोजन को पकड़ के उसका नाइट्रेट नाइट्राइट अमीनो एसिड बनाता है इस एजोटोबैक्टर के साथ हमने आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज लिया है ये नाइट्रोजनेज एक एंजाइम है हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है एंजाइम क्या करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं ये नाइट्रोजनेज 
नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्पीड अप करता है ठीक है तो इन दोनों का मिक्सचर एजोटोबैक्टर एंड नाइट्रोजनेज इनका मिक्सचर इसको यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए सिंपल एक स्पेशल बात ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी टाइप का केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता बिल्कुल भी यूज नहीं होता तो कैन आई से द सॉइल पॉल्यूशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इट इज प्रिवेंटेड यहां पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा है तो सॉइल पॉल्यूशन प्रिवेंट हो जाएगा सिंपल है बात ठीक है दूसरी बात कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं उन पेस्टिसाइड के अंदर एक केमिकल होता है फ्लोरो एसेटामाइड नाम पढ़ लो फ्लोरो एसेटामाइड लाइक केमिकल्स आर मिक्स्ड विद द सॉइल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर अब ये केमिकल बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है टॉक्सिक है कीड़े तो मर रहे हैं लेकिन कीड़े के साथ साथ ये ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है एनिमल्स जो फार्म में होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है तो एक आखिरी बात एक सिंपल बात यहां पे बताई है फ्लोरो एसिटामाइड लाइक केमिकल्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस केमिकल को हम तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना बताया है ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताया यहां तक ठीक है एंड आखिरी बात बायो इंसेक्टिसाइड बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है एंड इंसेक्टिसाइड मतलब केमिकल्स दैट किल इंसेक्ट कीड़े मारने की दवा तो सुनो ये केमिकल कीड़े मारने का केमिकल मुझे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाकर देंगे आई रिपीट कीड़े मारने का केमिकल मुझे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाकर देंगे इसको ही हम बोलते हैं बायो इंसेक्टिसाइड ठीक है कहानी समझाता हूं सुनो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है बहुत ध्यान से सुनना मान लो मेरे पास बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन मतलब क्या एक हार्मफुल केमिकल एंड वो टॉक्सिन कीड़े को मारता है आई रिपीट बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कीड़े को मारता है तो कैन आई से टॉक्सिन प्रोड्यूस करना इज अ कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया एंड कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स जीन क्या होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब वो जीन बैक्टीरिया के पास है तो क्या वो टॉक्सिन वाला जीन हम बैक्टीरिया में से निकाल सकते हैं देखिए बैक्टीरिया के डीएनए में से हमने टॉक्सिन वाला जीन सेपरेट किया आइसोलेट किया ये किया जा सकता है एक बात अब ये जीन मैं अगर प्लांट के डीएनए में एड कर दू देखो ये प्लांट का सेल है ये प्लांट का क्रोमोजोम है तो वो टॉक्सिन वाला जीन कहां से लिया था मैंने बैक्टीरिया में से उस जीन को मैं प्लांट के डीएनए के साथ ऐड कर दूंगा इस पूरे प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं तो कैन आई से अब जो प्लांट ग्रो होगा उस प्लांट के पास टॉक्सिन वाला जीन है तो क्या ये प्लांट भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है अपने अंदर कर सकता है ना तो कैन वी से द टॉक्सिन इज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इन टू प्लांट प्लांट के अंदर एड हो गया टॉक्सिन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी तो अब क्या होगा अगर कोई कीड़ा कोई इंसेक्ट कोई मक्खी जो भी है उस प्लांट को अगर खाने आता है एंड उस प्लांट की लीफ में टॉक्सिन है तो वो टॉक्सिन कीड़े के अंदर जाएगा एंड कीड़ा मर जाएगा सो द इंसेक्ट विल नॉट कंज्यूम द प्लांट सिंस इट इज टॉक्सिक टू द इंसेक्ट कहानी समझ रहे हो यहां पे हमने वो टॉक्सिन वाला जीन बैक्टीरिया में से लिया फंगस में से भी सेम प्रोसेस की जा सकती है फंगस के अंदर से जीन निकालो उस जीन को प्लांट के डीएनए में डाल दो प्लांट टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा कीड़ा आके उसको नहीं खाएगा कहानी समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एंड एकदम आखिरी बात कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम को लेकर जब फर्मेंटेशन किया जाता है उस फर्मेंटेशन का एक बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसका नाम है स्पिनोसैड And that spinosad is used as a बायो पेस्टिसाइड इतनी सी बात बताइए बस लेकिन यह स्पिनोसैड ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो प्लीज याद रखना एक बार लास्ट बार स्पिनोसैड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन एंड इट इज यूज एज अ बायो पेस्टिसाइड बस खत्म चैप्टर खत्म चैप्टर समाप्त लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा धन्यवाद